ফটোশপ কিংবা ইলাস্ট্রেটরের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন সেখানে কিন্তু আমাদের টুলসগুলো শিখতে শিখতে অনেকটা দিন পার হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সুখবর রয়েছে সেটা হলো আপনারা যদি প্রিমিয়ার প্রোর কথা চিন্তা করেন সেখানে অল্প কয়েকটি টুলস রয়েছে এই টুলসগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা সকল কাজগুলো করব তো সেই টুলসগুলো আমরা এখন আস্তে আস্তে শিখে ফেলবো হয়তো দুইটা বা তিনটা ক্লাসের মতন আমাদের লাগবে তো এর ভিতরে আমরা এই টুলসগুলো শিখে ফেলব তো আজকে যদি আমরা যাই ফটোশপ এখানে আমি ওপেন করে রেখেছি নতুন একটা প্রজেক্ট নিয়ে নিয়েছি তো এখান থেকে আমরা ডাবল ক্লিক করে যদি কয়েকটা ফুটেজ নিয়ে আসি ওকে ইম্পোর্ট করে ফেললাম এগুলোকে ড্র্যাগ করে আমি টাইম লাইনে নিয়ে আসলে নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে গেল তো আপনারা যারা কীভাবে প্রজেক্ট তৈরি করবেন কিংবা কীভাবে নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি করবেন এই ব্যাপারটি জেনে না থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো রয়েছে আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনারা সেগুলো দেখে নিলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আসুন আমাদের এখানে আমাদের যে টুলসের কাজ সেগুলো দেখবো তো আমাদের এখানে বাম পাশে আমার টুল বার যেটা সেটা আছে এটাকে যদি আমি ক্লোজ করে দিই এখানে ক্লোজ করে দিলাম যদি আপনাদের না থাকে সেক্ষেত্রে কীভাবে আনবেন আসলে উইন্ডোজে গিয়ে নিচে যদি টুলসে যান তাহলে কিন্তু এটা চলে আসবে এটাকে ড্র্যাগ করে জাস্ট আমি একটু শ্রিং করে দিলাম জায়গাটা তো আমাদের এরকম একটা টাইম লাইন তৈরি হয়ে গেল এখানে আমাদের কয়েকটা ফুটেজ আছে এই ফুটেজগুলো দিয়ে আমরা মূলত একটা ভিডিও আজকে তৈরি করব। তো এই অডিওটাকে ডিলিট করার জন্য খুব সিম্পল আমি যদি অল্ট প্রেস করে শুধু অডিওটার উপরে ক্লিক করি শুধুমাত্র অডিওটা সিলেক্ট হবে আমি যদি অল্ট প্রেস না করি যেটা হবে আমার দুটো কিন্তু অডিও এবং ভিডিও দুটাই সিলেক্ট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে আনলিঙ্ক করতে হবে তারপরে আমি সিঙ্গেলি সিলেক্ট করতে পারবো তো আমরা যদি শুধুমাত্র অল্ট প্রেস করে ক্লিক করি তাহলে অডিওটা সিলেক্ট হলো ডিলেটে ক্লিক করলে আমাদের ডিলেট হয়ে গেল অডিওটা তো প্রথমেই আছে আমাদের সিলেকশন টুল তো সেটার কাছে তো আপনার বুঝতেই পারছেন আমরা যদি কোনো কিছু সিলেক্ট করতে চাই সেটিকে আমরা সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করতে পারবো লাইক আমি এই ক্লিপটাকে সিলেক্ট করলাম এই ক্লিপটা যদি একটু লক্ষ্য করি কোন ক্লিপটা তো মনে করেন আমি এই দুইটার যে পজিশন সেগুলোকে একটু সোয়া আপ করবো আমি চাচ্ছি এই ক্লিপটা আমার প্রথমের দিকে চলে আসবে তারপরে আমার সেকেন্ড ক্লিপটা থাকবে জাস্ট আমি এখান থেকে আমাদের সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে ড্র্যাক করে নিয়ে আসলাম প্রথমে চলে আসলো জাস্ট এ মিনিট জাস্ট লাইক দ্যাট দেন আবার আমি যদি ক্লিক করে ড্র্যাক করে তাহলে দুটো ফুটেজে আমার সিলেক্ট হলো এখানে আমি বসিয়ে দিলাম তো এইভাবে আমি কিন্তু আমাদের যে সিলেকশন টুল সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো ইভেন এখান থেকে আমি যদি ক্লিপকে আবার টেনে নিয়ে আসতে চাই সেটাও করতে পারবো তো আমাদের এগুলো সব সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করব যে কোনো ধরনের সিলেকশন যদি আমাদের দরকার হয় সেটাকে আমরা সিলেকশন টুল দিয়ে করব তো এর পরে যেটি রয়েছে সেটা আছে আমাদের ট্র্যাক সিলেক্ট ফরওয়ার্ড টুল তো মনে করেন এরকম একটা সিনারিও আপনার সামনে আসলো এই ক্লিপগুলো আপনার এই পর্যন্ত থাকলো মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা তো এখন এই ফাঁকা জায়গাটা যদি আপনার পূরণ করতে হয় এখানে কিন্তু ব্ল্যাক দেখাচ্ছে আমাদের যে প্রোগ্রাম মনিটর রয়েছে সেখানে তো এই ফাঁকা জায়গাটা যদি যদি আমার এটা ফিল আপ করতে হয় একটা একটাকে এইভাবে ড্র্যাক করে নিয়ে আসতে হবে তো সেই কাজটা আমরা কিন্তু খুব ইজিলি করতে পারবো যদি সিলেকশনটা একসাথে করতে পারি সবগুলোকে তো আমরা ক্লিক করে ড্র্যাক করব তো এখানে মনে করেন অনেকগুলো ক্লিপ আছে মনে করেন আপনার টাইম লাইনে প্রায় এক ঘন্টার মতন একটা টাইম লাইন সাজিয়েছেন অনেকগুলো ক্লিপ আছে সবগুলোকে আপনি কীভাবে সিলেক্ট করবেন তো সেই সিলেকশনের জন্য আমাদের যেটা দরকার হবে সেটা হলো এখান থেকে যদি আমরা ট্র্যাক সিলেক্ট ফরওয়ার্ড সিলেক্ট করি দেন আমরা যদি ক্লিক করি আমাদের ক্লিক করার থেকে ডান পাশে যত ক্লিপ আছে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে ইনক্লুডিং অডিও অডিও এবং ভিডিও যত ক্লিপ থাকবে সেগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে যদি একটা অডিও ফাইল নিয়ে আসে দেখাই আপনাদেরকে এই অডিও ফাইলটা নিয়ে আসলাম তো সেটাকে আমি এখানে রেখে দিই তো এখন যদি আমি ফরওয়ার্ড দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করি সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এরপরে আমি আমার যে কাজ সেটা করতে পারবো ওগুলো কি গ্রুপ করতে পারবো নেস্ট করতে পারবো অথবা ড্র্যাক করে সিলেক্ট করে আমার এই যে জায়গা সেই জায়গায় নিয়ে আসতে পারবো জাস্ট লাইক দ্যাট তো সবগুলোর কিন্তু শর্টকাট আছে আপনি যদি এখানে আপনার যে মাউজার কার্জার রয়েছে সেটাকে রাখেন সেখানে এখানে শর্টকাটগুলো আপনি দেখে নিতে পারবেন আমাদের এ হলো ফরওয়ার্ডের জন্য এবং শিফট এ হলো ব্যাকওয়ার্ড সিলেকশনের জন্য তো আপনার যদি মনে করেন যে সিনারিওটা এখন উল্টো হয় এই ক্লিপটাকে এদিকে নিয়ে আসবেন অথবা এটার সাথে আরও মনে করেন এই ক্লিপটা আছে সেগুলোকে আপনি বাম সাইড থেকে ডান সাইডে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখান থেকে ব্যাকওয়ার্ড সিলেকশন যেটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করেন তাহলে এই সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল দেন আপনি
আমি অডিওটা একটু শর্টেন করি অংশটা তো আমি চাচ্ছি এই অংশে আমার যে ফুটেজটা আছে সেটা কাট হয়ে আমার সেকেন্ড ফুটেজ চলে যাবে তো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ইরেজার নিতে হবে দেন এটাকে ডিলেট ইরেজ করতে হবে দেন আমরা ডিরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটাকে কেটে এটাকে ডিলেট করতে হবে এটাকে টেনে নিয়ে সেখানে বসাতে হবে যেটা আমাদের জন্য একটু পেইনফুল অনেক কাজ তো সেটা আমরা ইজিলি করতে পারবো কিভাবে আমরা যদি এখান থেকে আমাদের যে রিফেল এডিট টুল আছে সেটা সিলেক্ট করে আমরা যদি এটাকে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিয়ে আসি অটোমেটিক্যালি পিছনের যত ক্লিপ আছে সেগুলো এটার সাথে চলে আসবে এটা হলো আমাদের রিপেল এডিট টুল তো তারপরে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের রোলিং এডিট টুল আছে তো এখানে যদি একটা আমরা বিটের কাছে যাই এই জায়গায় তো এখানে চাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ক্লিপটা চলে আসবে তো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আমাদের রিপেল এডিট দিয়ে আমি এই অংশে নিয়ে আসলাম আমাদের রিপেল এডিট সিলেক্ট করতে হবে রিপেল এডিট দিয়ে আমি এটাকে প্রথমে এই অংশে নিয়ে আসলাম তারপরে আপনার মনে করেন একটু বেশি হয়ে গিয়েছে আপনার বিটটা একটু পরে এই জায়গায় তো সেইটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা কি করব অ্যাডজাস্ট করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের এইখান থেকে রোলিং এডিক টুল নিয়ে আসলে যেটা হবে আমাদের বাম পাশের ক্লিপটা এবং ডান পাশের ক্লিপটা দুটো একসাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এই পজিশনে গিয়ে তো আমরা যদি উপরে আমাদের প্রোগ্রাম মনিটরে খেয়াল করি দুইটা ক্লিপেই কিন্তু আমার চেঞ্জ হচ্ছে কি চেঞ্জটা হচ্ছে কোন জায়গায় গিয়ে দুইটা ক্লিপ একসাথে হচ্ছে সেটার প্রিভিউ আমরা উপরে দেখতে পাব তো এখন যদি আমরা এই পজিশনে নিয়ে ডেন প্লে দেই তাহলে দেখবেন এটা যে মিউজিকের বিট আছে সেটার সাথে সিঙ্ক হয়ে গিয়েছে তো ইজিলি আমরা রোলিং এডিট দিয়ে দুটো ক্লিপের যে অবস্থান সেটা কিনে কিন্তু এডিট করতে পারবো এবং লাস্টলি আমাদের আছে স্ট্রেচ টুল স্ট্রেচ টুলের যে কাজ সেটা হলো আমাদের অনেকটা স্পিড র্যাম্পিংয়ের যে কাজ করবো আমরা অবভিয়াসলি পরে আমরা স্পিড র্যাম্পিং সম্পর্কে আলাদা একটা টিউটোরিয়াল করব তো সেই জিনিসটা ইজিলি আমরা করতে পারবো যদি কোনো স্ট্যাটিক কোনো ক্লিপকে আমরা স্পিড আপ করতে চাই বা স্লো করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্ট্রেচ টুল যেটা সেটা আমাদের কাজে দিবে তো মনে করেন এই জায়গায় গিয়ে আমি চাচ্ছি এটাকে একটা কাট করতে তো এখান থেকে ইরেজার নিতে হবে আমি ইরেজারটা নিলাম এখন চাচ্ছি এটাকে স্পিড আপ করতে তো সেই স্পিড আপের জন্য আমি আর একটা কাট দিলাম এই জায়গাটাতে আবার যাব এখন স্ট্রেচ টুলে যে স্ট্রেচ টুল দিয়ে যদি আমি এটাকে ছোটো করে দেই তাহলে কিন্তু এটা ডিউরেশন কমে যাবে তার মানে এটা স্পিড আপ হচ্ছে ট্রেন আমি যদি এখানে ছেড়ে দিই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের ওই ক্লিপটার স্পিডটা বেড়ে গেছে তো এই জায়গাটা আমাদের ফাঁকা থেকে গেল সেই জায়গাটাকে যদি আমাদের ক্লোজ করতে চাই ইজিলি আমরা জাস্ট এই ফাঁকা জায়গাটায় ক্লিক করে রিপেল ডিলেটে ক্লিক করলে আমার যে নেক্সট ক্লিপ সেটা কাছে চলে আসলো তো এখন যদি আমরা প্লে দেই তো এখানে আমাদের আবার একটু চেঞ্জ করতে হবে সেই চেঞ্জটা করার জন্য তো আমাদের এরপরে যে বিটটা আছে সেটা আছে এই জায়গায় সেটাকে আমাদের যদি সিং করতে চাই যেটা করতে হবে অবভিয়াসলি আমাদের এখানে ইরেজার টুল এরপরের যে টুলটা আছে সেটাকে সিলেক্ট করব এখানে একটা কাট করব দেন আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করে শিফট ডিলেট ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমার যে এক্সট্রা অংশ সেটা ডিলেট হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ক্লিপটা সামনে চলে আসবে এটাকে বলে রিপেল ডিলিট অথবা এটাকে আমরা এক্সট্রাভাবে যদি ডিলেট করে দিই ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করে দেন রিপেল ডিলেটে যদি দিই এটা ডিলেট হয়ে যাবে তো এখন যদি আমরা এই যে আমাদের ক্লিপটা আছে এটাকে যদি একটু দেখি তাহলে আমরা আসলে আমাদের কি কাজটা করলাম সেটা আমরা দেখতে পারব তো আমাদের এই কয়টা টুল আজকে আমরা দেখলাম এর পরবর্তী যে টুলগুলো আছে নেক্সট ক্লাসে দেখব এবং তারপর থেকে আমরা আরও অ্যাডভান্স যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে সেগুলোতে আস্তে আস্তে যাব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আই ক্যাচ ইউ গেস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আন্টিল দেন গুড বাই